Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Amir, and I am from Biology Department, Star Institute, Lahore. So, our students, we will be able to biology test the first unit, yani ke a cellular life, variety of life, which is major portion of viruses. So, inshallah, we will discuss all questions ko discuss karenge with answers. And with that, the discussion will be clear. Inshallah, we will have many concepts bhi clear. Honge. So, you will be attached to me until the last time. And inshallah, your questions will be in the comment section. We will try to give you all the answers. Aapko diye so without wasting time, we will go to question number one. Ki taraf. So question one, which one of the following is not related to enveloped virus? Yani in this case, now you have four options. We will see that which one does not relate to enveloped viruses. Now what happens is that some things are not available in your book, then you will also have to go back to your book. Then you will also have to go back to your book. Then you will also have to go back to your book. उसमें जो ऑप्शंस होती हैं उनको गौर से देखें तो आप आंसर्स पर फिर भी पहुंच जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो अल्फा ऑप्शन है दे सरवाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम हमें नहीं कली क्लियर ये बात देयर इनवेलप इज सेंसिटिव टू लाइट एंड देन दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज एंड इनवेलप इज ड्राइड फ्रॉम होस्ट अब डेफिनेटली जो लास्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन वो तो 100% रिलेट करता है वायरसेस के इनवेलप के साथ और इनवेलप वायरसेस के साथ इनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट जो उनका लिपिड एरिया होता है मेम्ब्रेन का वही उसकी इनवेलप में चेंज हो जाता है और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी उसमें बैटेड होती हैं सो इस वजह से डेल्टा तो इसका आंसर नहीं हो सकता बट जो अल्फा बीटा चार्ली के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ आपको फेडरल की बुक में भी कुछ हेल्प मिल जाएगी और इसके अलावा आप लोगों को जो अगर आप लोग सर्च आउट करते हैं नेट से तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि दे सरवाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी नदर वर्ड्स जो इनवेलप होती है क्योंकि वो अभी मैंने बोला लिपिड्स की बनी होती है सो वो मोर सेंसिटिव टू होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सो so, फॉरन से ही वो खत्म हो सकती है जिसकी वजह से ये वायरसेस ज्यादा देर के लिए सरवाइव नहीं कर पाते स्पेशली इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो अल्फा इनके बारे में बिल्कुल सही बात लिखी हुई है सो बीटा ऑप्शन पे लिखा हुआ है देर इनवेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट और अभी हमने कहा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो इन्वेलप होती है वो बहुत ज्यादा जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाती तो डेट्स वाई ये बीटा ऑप्शन भी सही ऑप्शन है कि देर इनवेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट अब डेफिनेटली हमें पिक करना था नॉट रिलेटेड तो फिर हम लोग पिक करेंगे इसमें से चार्ली ऑप्शन को दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज ये गलत लिखा हुआ है दिस इज नॉट रिलेटेड टू इनवेलप वायरसेस बाकी तीनों ऑप्शन जो हमारे पास हैं दे आर रिलेटेड टू इनवेलप वायरसेस तो डेट्स वाई द आंसर इज चार्ली दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज क्वेश्चन नंबर टू न्यूमरस ऑपरचुनिस्टिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस अब इसमें आप लोगों को जो वर्ड लिखा नजर आ रहा है ऑपरचुनिस्टिक डिजीज डेफिनेटली ये किसी सिंड्रोम की बात हो रही है बिकॉज जब कोई सिंड्रोम डिजीज होती है तो उसके अंदर फिर बाकी जितने भी माइक्रोव होते हैं स्पेशली वायरसेज बैक्टीरिया उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी इन्फेक्शन काज कर सकें सो डेट्स वाई ऑपरचुनिटी डिजीजेज में अगर हम जाते हैं इन ऑप्शन के अंदर अल्फा मीजल्स है बीटा इन्फ्लुंजा है चार्ली हेपेटाइटिस ए एंड डेल्टा ऑप्शन एड्स तो ये फिर आप लोग फॉरन से इसका आंसर दे सकते हैं डेल्टा ऑप्शन एड्स बिकॉज डेट इज द सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम तो जब इम्यून सिस्टम डेफिशेंट हो जाता है तो फिर उस पर्सन के अंदर और बहुत सारी डिजीजेस भी एक ही वक्त में आ जाती हैं और वैसे भी ये अगर आप फेडरल की बुक को थोड़ा सा साथ टच कर रहे हैं देख रहे हैं तो उसके अंदर ये पूरे का पूरा पैराग्राफ मौजूद है इससे रिलेट करके ऑपरचुनिस्टिक डिजीज से रिलेट करके एड्स में तो क्योंकि आपके सिलेबस में एड्स शामिल है तो उसको फिर फेडरल की बुक से जरूर गो थ्रू कीजिएगा क्योंकि कुछ बातें वहां से भी पूछी जा सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस ये तो बहुत ही आसान स्टेटमेंट है डेफिनेटली सबने ये रटा लगाया होगा कि डेट इज नॉन एज वायरॉन तो हम लोग देख लेते हैं नहीं हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें अल्फा है विनोम विनोम यू नो कि ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब पॉइसनस फ्लूड होता है और ये यहीं से वायरस का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ था बीटा ऑप्शन जीनोम जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं उसका जो न्यूक्लिक एसिड एरिया होता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है तो चार्ली ऑप्शन जैसे मैंने बोला वायरॉन इज द बेस्ट ऑप्शन एंड डेल्टा ऑप्शन कैप्सिड कैरी प्रोटीन कोट है तो डेट्स वेरी हमारा सिंपल सा आंसर सामने आ गया चार्ली ऑप्शन वायरॉन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ दॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस इसके साथ रिलेट करके अब चार ऑप्शंस हमारे पास हैं तो उसमें से अब हमने अगेन देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन इससे रिलेट नहीं करता यानी कि गलत बात है उसके बारे में एल्फा लिखा हुआ जी रेट्रो वायरस है डेफिनेटली ये रेट्रो वायरस है रेट्रो मीन होता है बैक यानी बैकवर्ड रिवर्स तो इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कि इसके लाइफ साइकिल में मिलती है जिससे ये अपने आर को डी में चेंज करता है तो डेफिनेटली ये अल्फा इसके साथ रिलेट कर रही है बात बीटा ऑप्शन भी लिखा हुआ है सराउंडेड बाय एन इनवेलप डेफिनेटली जितने भी
चलिए इट डज नॉट कास्ट एड्स ये गलत बात है क्योंकि एच ही तो है जो कि एड्स कास करता है तो इसलिए हमें आंसर हमारा मिल गया लेकिन डेल्टा ऑप्शन को भी देख लें इट कास डेफिशंसी ऑफ द ह्यूमन इम्यूनो इम्यून सिस्टम यस डेट्स वाई इट इज नॉन एज एच सो हमारे पास आंसर है जी चार्ली इट डज नॉट कास एड्स ये गलत बात है इसके बारे में और अगर इसको कोई सही कहेगा तो बहुत गलत कहेगा तो डेफिनेटली फिर इसका आंसर है जी चार्ली इट डज नॉट कास एड्स क्वेश्चन नंबर फाइव कैप्सिड जो कि प्रोटीन कोड भी जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोड भी कहते हैं ऑफ अ वायरस इज मेड अप ऑफ डैश सब यूनिट्स नॉन एज कैप्सोमियर्स अब वो किस चीज के बने होते हैं बेसिकली उनकी कंपोजिशन पूछी गई है हमारे पास ऑप्शन हैं अल्फा डी एन ए बीटा आर एन ए चार डी प्रोटीन डेल्टा लिपिड वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये प्रोटीन इसका आंसर होना चाहिए लेकिन हम कन्फर्म कर लेते हैं ये हमारे पास ये डायग्राम है टी एम वी की जो आपको दिखाई दे रही है और इसका जो कैप्सिड एरिया है उसमें डेफिनेटली ये देखें नीचे प्रोटीन सब यूनिट्स जिनको हम कैप्सोम ईयर्स कह रहे हैं तो वो एक अलग करके दिखाया हुआ है तो हमारे पास ये राइट आंसर फिर आया चार्ली ऑप्शन प्रोटीन सो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स Among followings, dash enzyme is naturally found in human immunodeficiency virus again. उसमें वैसे तीन एंजाइम्स होते हैं जो एच आई वी होता है सो so, हमारे पास जो ऑप्शन है एल्फा पे लिखा हुआ है लाइगेज बीटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चार्ली डी एन ए पोलिमरेज एंड डेल्टा आर एन ए पोलिमरेज जो फेडरल की बुक है उसने तीन एंजाइम्स का नाम आपको बताया है एच आई वी से रिलेट करके उसमें एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डेफिनेटली जो यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा है बीटा ऑप्शन पे इसी तरह से एक एंजाइम होता है प्रोटीएज उसमें इसी तरह से एक है एंटीग्रेज जो प्रोटीएज है वो कुछ प्रोटीन्स के सब यूनिट्स को अलग करता है और इसी तरह से जो इंटीग्रेज एंजाइम है उसका वो उसके डीएनए को जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से अपने डीएनए को प्रोड्यूस करता है तो उस डीएनए को होस्ट के क्रोमोसोम और डीएनए के अंदर वो इंटीग्रेट करवाता है जिससे प्रो वायरस बनता है ठीक है तो इस वजह से अब वो तो नाम नहीं लिखे हुए प्रोटीएस भी नहीं लिखा हुआ इंटीग्रेस भी नहीं लिखा हुआ तो हम डेफिनेटली अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए भी बीटा ऑप्शन पे जाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और अब आपको ये डायग्राम पे भी वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नजर आ रहा है जो कि उसका एक मेन एंजाइम है तो डेट्स वाई आंसर इज बीटा ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्वेश्चन नंबर सेवन इन वायरस इज अ कम्बाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर न्यूक्लिकेसिड एंड कैप्सिड इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो क्या बनेगा एल्फा न्यूक्लियो कैप्सिड बनेगा यस yes. यही राइट right आंसर है सो बीटा ऑप्शन प्रायोन इसी तरह से प्रायोन आपको बताया कि ये एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस प्रोटीन है माइक्रोव है जिसमें कोई न्यूक्लिक एसिड होता ही नहीं है चार्ली इन वैलप जिसके अंदर आपको जो बाहर की कवरिंग है वो मिलती है जो कि लिपिड्स की और प्रोटीन्स वगैरह की बनी होती है इसमें भी न्यूक्लिक एसिड कोई नहीं है और डेल्टा ऑप्शन कैप्सोमियर्स जिसमें भी अगेन प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं और न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो एल्फा इसका आंसर है डेट इज न्यूक्लियो कैप्सिड अब आपको ये सात स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियो कैप्सिड बेसिकली प्रोटीन का कोट और उसका जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसको कोलेक्टिवली नाम देंगे इन वैलब को हम उसमें शामिल नहीं करेंगे तो हमारा आंसर है जी एल्फा न्यूक्लियो कैप्सिड नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर एट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ अब ये अभी हमने पीछे बातें डिस्कस की हैं तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एल्फा पॉक्स वायरस बीटा एच आई वी चार्ली पैरामिक्सो वायरस इज डेल्टा टोबैको मोजैक वायरस तो डेफिनेटली इसका आंसर बड़ा सिंपल है बीटा ऑप्शन एच आई वी क्योंकि जो पॉक्स वायरस है उसमें डेफिनेटली आपको डीएनए मिलता है लेकिन कोई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती चार्ली पैरामिक्सो वायरस हैं आर एन एनवेलप्ड हैं बट अगेन कोई पैर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और डेल्टा टोबैको मोजैक वायरस आर एन ए वायरस है प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कास्ट करता है इसमें भी ये प्रोसेस नहीं मिलता हाँ एच के अलावा एक दो नाम और अपने माइंड में रख लें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो कर सकते हैं उसमें है हेपाटाइटस बी वायरस यानी एच बी वी अगर लिखा होता तो वो भी इसका आंसर हो सकता था और एच सी वी के बारे में भी थोड़ा बहुत कहा जाता है कि वो भी किसी हद तक रेट्रो वायरसेस की कैटेगरी में आता है तो अभी हमारे आंसर है जी बीटा ऑप्शन एच क्वेश्चन नंबर नाइन सो स्टेटमेंट है इसकी एड्स इज कास्ट बाय अगेन सिंपल बैक्टीरिया वायरस बन जाए एल्गा तो इसका आंसर है जी बीट ऑप्शन वायरस इससे आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता तो दुआ करें इसी तरह के क्वेश्चन ही आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी आए क्वेश्चन नंबर टेन ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम ओनली सो दे आर नॉन एज तो ये भी आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनकी प्रॉपर्टी है क्या हम उनको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे नहीं वायरसेस बाहर कोई भी इन्फेक्शन या ग्रोथ नहीं शो करते जब तक वो किसी लिविंग सेल के अंदर ना चले जाएं तो एंडोपैरासाइट्स के लाते हैं ये तो बॉडी के अंदर कोई भी चला जाए तब भी हम उसको ये नाम दे सकते हैं लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर
और लिविंग होस्ट पर भी ग्रो करते हैं तो डेट्स वाइज का आंसर डेल्टा नहीं हो सकता चार इज द राइट आंसर ऑब्लीगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्वेश्चन नंबर इलेवन एच आई वी इज क्लासीफाइड एज चार ऑप्शन हमारे पास है बैक्टीरियो फेज नो बैक्टीरियो फेज इज अफिक वर्ड फॉर द वायरस विच ओनली ग्रो इन साइड बैक्टीरियल सेल डेट्स वाई एच आई वी इसमें नहीं आएगा बीट ऑप्शन ऑनको वायरस या ऑनको वायरस इसका मतलब होता है कैंसर काजिंग वायरस ये किसी हद तक इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है यानी रेट्रो वायरस जो है वो ऑनको वायरस में आते हैं चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है रेट्रो वायरस ये भी डेफिनेटली इसका आंसर हो सकता है बट डेल्टा इसका आंसर नहीं हो सकता आइकोसा हाइड्रल वायरस जो कि ट्वेंटी फेसेस शो करता है पोली हाइड्रल जिसकी शेप होती है और उसमें हम मोस्टली बैक्टीरियो फेज के हेड वगैरह को लेते हैं तो इसलिए ना तो एल्फा इसका आंसर है ना डेल्टा अब बीटा और चार्ली हमारे पास कंफ्यूजन आ गई इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको एक फाइनल एग्जाम्स में भी आएंगे तो इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात में रखनी है बेस्ट ऑप्शन क्या है यानी जब आपको लगे कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है तो हमने एक तो जाना है बेस्ट ऑप्शन में दूसरा अपनी बुक को फॉलो करना है डेफिनेटली तो फिर हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन है चार्ली आंसर रेट्रो सो एच आई वी इज क्लासीफाइड एज रेट्रो वायरस क्योंकि ऑनको वायरस में समटाइम कुछ और वायरसेस भी आते हैं जो रेट्रो वायरसेस नहीं होते तो इसलिए एच आई वी तो हंड्रेड परसेंट रेट्रो वायरस है तो इसलिए इसका आंसर चार्ली ही होगा बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड बाई एच आई वी तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है या इम्यून सिस्टम जिसमें हम लोग जो लिम्फोसाइड्स हैं उसमें टी लिम्फोसाइड्स को शामिल करते हैं तो अल्फा भी बी टी के हवाले से बात लिखी है टी किलर लिम्फोसाइड्स और बीटा पे भी टी हेल्पर लिम्फोसाइड्स तो इसका मतलब टी लिम्फोसाइड्स दो कैटेगरी में आ गए तो चार्ली पे लिखा हुआ बी प्लाज्मा सेल जो कि बेसिकली बी लिम्फोसाइड से आगे फर्दर प्रोड्यूस होते हैं और इन्होंने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना होता है और बी मेमोरी सेल्स उनको बोलते हैं जो कि बेसिकली एक दफा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो मेमराइज कर लेते हैं किसके खिलाफ की तो डेट्स वाई वो फिर एक इम्यूनिटी डिवेलप हो जाती है बॉडी में और फिर वो वायरस या वो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में दोबारा अटैक नहीं कर पाते अब इसने जिसको इन्फेक्ट करना है मेनली वो करना है टी हेल्पर लिम्फोसाइड्स को जैसे अब आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई दे रही है तो ये एच आकर अटैच होगा सी डी फोर रिसेप्टर पर और सी डी फोर रिसेप्टर जो कि क्लस्टर है डिफ्रेंशिएटेड प्रोटीन का ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है हेल्पर टी सेल्स पर ये जो टी किलर लिम्फोसाइड्स हैं ये आप लोगों का सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स चलाते हैं इम्यूनिटी में लेकिन एच का जो अटैचमेंट है वो इनके साथ नहीं होता बल्कि जो टी हेल्पर लिम्फोसाइड्स हैं उनके साथ होता है और ये आपको उसके स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें ग्लाइको प्रोटीन्स होती हैं इनकी फिर दो टाइप्स होती हैं एक 120 एक 141 तो जो जो हमारे पास 120 वाला है तो ये आकर यहाँ पर अटैच होगा सो सी डी फोर रिसेप्टर्स के साथ तो डेट्स वाई द सेल्स आर अफेक्टेड बाय द एच आई वी आर बीट ऑप्शन टी हेल्पर लिम्फोसाइड्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन एच आई वी वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए इंटू डबल स्टैंडर्ड वायरल डी एन ए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है तो प्रोसेस के लाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अल्फा पे लिखा हुआ ट्रांसलेशन जो प्रोटीन की सिंथेसिस है बीटा पे लिखा हुआ है डुप्लीकेशन जो कि बेसिकली वायरसेस नहीं करते वो रेप्लीकेशन जरूर करते हैं लेकिन इसका आंसर अभी हमारे पास क्या है डेल्ट ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वायरसेस प्रोजेस राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स नो दे आर नॉन सेलुलर इनके पास कोई सेल वाली चीजें नहीं होंगी ना सेल मेम्ब्रेन ना साइटोप्लाज्म ना कोई सेल ऑर्गनेल तो इसलिए इसका आंसर अल्फा नहीं हो सकता बी पे लिखा हुआ है आइदर डीएनए और आरएनए डेट इज द राइट आंसर चार्ली जो लिखा हुआ है ऑर्गनेली फॉर इट्स वाइटामिन मैकेनिज्म तो इसके पास अभी हमने बोला कि कोई ऑर्गनेल्स नहीं होते इसी वजह से इसका आंसर डेल्टा नहीं हो सकता ऑल ऑफ दीज तो हमारा आंसर है जी बीट ऑप्शन आइदर डी एन ए और आर एन ए क्वेश्चन फिफ्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज इज करेक्ट सही बात हमें ढूंढनी है चार ऑप्शन में से एल्फा पे लिखा हुआ है वायरस इज प्रोजेस्ट देर ऑन मेटाबोलिक सिस्टम गलत क्योंकि इनके पास कोई मेटाबोलिक मशीनरी नहीं होती दे यूज द बायो सिंथेटिक मशीनरी मेटाबोलिक मशीनरी ऑफ देयर होस्ट फॉर देयर ओन कम्पोनेट्स तो डेट्स वाई इसका आंसर एल्फा नहीं हो सकता क्योंकि हमें सही बात ढूंढनी थी बेटा पे लिखा हुआ ऑल वायरस इज कंटेन बोथ आर एन एंड डी एन ए नहीं दोनों चीजें कभी भी किसी वायरस के पास नहीं होंगी एक वक्त में एक चीज होगी या आरएनए या डीएनए चार्ली वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स यस ये भी हमने पिछले क्वेश्चंस में से ये देख लिया कि दे कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम सो डेट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स डेल्टा लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज नॉन एज
क्योंकि हमेशा लिविंग होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं तो डेट्स वाई दे आर ऑल पैरासाइट्स बीटा दे हैव न्यूक्लिकेसड एंड प्रोटीन यस दे आर सिंपल कंपोजिशन कंटेन्स ओनली न्यूक्लिकेसड एंड प्रोटीन स्टार्लिंग एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन दैम और डेल्टा आंसर अभी ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमिट्री वाली बात गलत है क्योंकि एंटीबायोटिक्स का भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता तो इसी वजह से ये तीनों बातें क्योंकि सही हो गई तो जो रह गया वही आंसर है कि ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमिट्री गलत किसी की क्यूबिकल सिमिट्री होती है किसी की आपको स्पायरल सिमिट्री भी वन मिल सकती है आपको इसमें जो स्पेरिकल uh, कैप्सिड है वो भी मिलता है सो डेट्स वाई ये जो स्कैना के लिए सबके पास हेलिकल सिमिट्री है ये गलत बात है तो डेट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ दॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वायरसेज चार ऑप्शंस हैं अगेन हमें गलत बात ढूंढनी है वायरसेस के बारे में अल्फा दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप यस दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व बिकॉज उनका जो साइज होता है आपकी बुक ने मेंशन किया हुआ है टू फिफ्टी नैनोमीटर तक मैक्सिमम लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं इसमें कि फेडरल की बुक ने 1000 नैनोमीटर तक भी लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली समटाइम हम सिर्फ डायमीटर ले रहे होते हैं समटाइम हम लेंथ को भी माइंड में रख रहे होते हैं जैसे टी वो रॉड शेप है तो उसमें लेंथ और साइज दो में डायमीटर दोनों लिए जाते हैं तो इसलिए आप लोग वन नैनोमीटर वाली बात को ज्यादा फोकस इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि डायामीटर में मैक्सिमम टू से थ्री तक ही होता है तो एनी इतना थोड़ा जो साइज है वो लाइट माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएगा डेट्स वाई उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगी तो अल्फा तो सही बात लिख ली है बीटा पे लिखा हुआ है वायरसेस आर कम्प्लेक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन यस ये भी बात सही है कि वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कम्प्लेक्स है न्यूक्लियो कैप्सिड चार्ली पे लिखा हुआ है बैक्टीरियो फेजेस कम्प्लीटली एंटर इन टू देयर होस्ट सेल ये गलत बात लिख ली है क्योंकि बैक्टीरियो फेज सिर्फ अपने न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए को इंजेक्ट करवाएगा इन टू देयर होस्ट तो डेट्स वाई ये चार्ली जो लिखा हुआ है कम्प्लीटली एंटर हो जाते हैं ये इनके बारे में गलत लिखा हुआ है और डेल्टा जो ऑल आर करेक्ट नहीं चार्ली इसका आंसर होगा बैक्टीरियोफेज कम्प्लीटली एंटर टू देयर होस्ट सेल इज द रॉन्ग ऑप्शन अबाउट वायरसेस डेट्स वाई दिस इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन वायरस इज रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल मेथड तो बिल्कुल भी नहीं उनमें होता बिल्कुल भी नहीं ए सेक्शुअल भी नहीं होता सो so, क्योंकि ये सेक्शुअल और ए सेक्शुअल की जो टर्म है हम सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बोलते हैं वायरसेस क्योंकि नॉन सेलुलर है उसमें ये टर्म नहीं बोली जा सकती चार्ली इसका आंसर हो सकता है जी रेप्लीकेशन और डेल्टा जो लिटिक साइकिल लिखा हुआ है वो सिर्फ बैक्टीरियो फेज की बात होती है सब वायरसेस की नहीं होती और यहाँ पर जनरल पूछा हुआ है तो हम देख लेते हैं ये डायग्राम आपको जो नजर आ रही है वायरसेस के अंदर जो ग्रोथ होती है यानी वायरसेस अपनी तादाद को बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन इन साइड लिविंग सेल ये भी जेह में रखना है तो हमारा आंसर दी चार्ली ऑप्शन रेप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डैश गिव्स डेफिनेट शेप टू वायरॉन वायरॉन के अंदर पहली बात तो अगर हम नेकेड वायरॉन की बात करेंगे तो उसमें इन्वेलप होती ही नहीं और क्योंकि यहाँ पर इन्वेलप का तो मेंशन नहीं किया हुआ स्टेटमेंट में तो हमारे पास जो चार ऑप्शन है अल्फा कैप्सिड बीटा कोर चार्ली इन्वेलप और डेल्टा के ऑल ऑफ दीज तो ऑल ऑफ दीज तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कोर हमेशा अंदर होता है किसी भी सॉफ्ट मटेरियल को स्पेशली न्यूक्लिक एसिड को और सम टाइम प्रोटीन भी कोर के तौर पर मौजूद होती हैं बट वो शेप को मेंटेन नहीं करती या वो शेप नहीं देती इसलिए अगर बीटा ऑप्शन नहीं आंसर हो सकता तो डेल्टा भी नहीं हो सकता तो फिर अल्फा और चार्ली में से बेस्ट ऑप्शन है अल्फा कैप्सिड क्योंकि वो हर वायरस में होती है सो आप लोगों को जो नेकेड वायरॉन्स हैं स्पेशली जिनमें डेवेलप नहीं है उसमें शेप को मेंटेन कैप्सिड ही करती है जैसे आपको बैक्टीरियो फेज नजर आ रहा है तो उसकी भी शेप कैप्सिड ने मेंटेन की हुई है आपको टोबैको मोजैक वायरस नजर आ रहा है टीएमबी उसमें भी कैप्सिड ने शेप को मेंटेन किया हुआ है और इवन जो इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस है उसकी बाहर से जो शक्ल हमें सिफेरिकल नजर आती है इन वेलप की वजह से लेकिन उसके कैप्सिड की शेप जो होती है वो डेफिनेटली अलग से होती है तो डेट्स वाई हमारा इसका आंसर होगा ये एल्फा ऑप्शन कैप्सिड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में बी एल्फा ऑप्शन पोलीहाइड्रॉन क्या वो पोलीहाइड्रॉन हो सकते हैं हो सकते हैं बीटा क्या हेलिकल भी हो सकते हैं यस yes. क्या चार्ली स्पायरल भी हो सकते हैं तो अभी हमने पीछे बात की थी कि ये सारी शेप्स ही वायरसेस की हो सकती हैं तो डेफिनेटली फिर इसका आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज कि ये सब शेप में आपको मिल सकते हैं एनिमल एंड प्लांट वायरसेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बैक्टीरियो फेजिस डेट आर आइकोसाइड्रल है एल्फा ऑप्शन एट फेसेस बीटा ट्वेंटी चार्ली ट्वेंटी फाइव या डेल्टा फिफ्टी अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास वाइकोसा हाइड्रोल की जो सिमिट्री के हवाले से बात हो रही है उसमें मुख्तु आपको बातें याद रखनी है जैसे मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू बिल्ड द सिमेट्रिकल शेल यही आइकोसा हाइड्रोल से रिलेटेड
फाउंड इन लार्ज वायरसेस शेप सिमिलर टू सॉसर बॉल उसकी तरह की दिखाई देगी तो हमारे पास इसका अभी जो आंसर है वो बीटा ऑप्शन है ट्वेंटी फेसेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द मैथड ऑफ वैक्सीनेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय अब इसमें भी चार ऑप्शन में समाइम हम गलत आंसर जल्दी में दे देते हैं क्योंकि अल्फा पे लिखा हुआ है लोइस पास्टर हमारे माइंड में फॉरन से चैप्टर सिक्स का वैक्सीनेशन एडमिनाइजेशन वाला टॉपिक आता है और उसमें सारा लोइस पास्टर का एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है हम जल्दी से आंसर अल्फा दे देते हैं जबकि आपने याद रखना है कि लुइस पास्टर ने वैक्सीनेशन को डिस्कवर नहीं किया था सिर्फ नाम दिया था बिकॉज जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने जो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया था उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट वैसे ही थे जैसा कि एडवर्ड जैनर ने काम किया था तो बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है एडवर्ड जैनर और याद साथ आपको उसकी जो जो है जी पिक भी दिखाई दे रही है सो फर्स्ट वैक्सीन उसी ने डिस्कवर की थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग द कोपॉक्स वायरस तो हमारे पास आंसर है जी बीटा जो अल्फा है अगर पूछा जाए कि वैक्सीनेशन को नाम वैक्सीन किसने दिया था यानी वैक्सीन का नाम किसने सबसे पहले आपको बताया था तो वो उसका आंसर लुइस पास्टर होगा लेकिन डिस्कवरी के हवाले से बीटा ऑप्शन होगा एडवर्ड जैनर जो चार्ली लिखा हुआ जी रॉबर्ट कॉश ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से रिलेटेड इसका नाम है और आईवा नॉस्की इसने फिल्ट्रेबल वायरसेस के तौर पर टी को डिस्कवर किया था तो हमारे पास आंसर है जी बीटा ऑप्शन एडवर्ड जैनर ये हिस्ट्री जो है वायरसेस की बड़ी इंपॉर्टेंट है इस दफा उन्होंने बकायदा आपको उसमें मेंशन किया हुआ है सिलेबस में तो जितने भी साइंटिस्ट के नेम्स हैं उनके जो अचीवमेंट्स हैं रिलेटेड टू वायरसेस वो जरूर पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जैनर अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है यूज मटेरियल फॉर वैक्सीनेशन फ्रॉम को पॉक्सलेशन एंड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड कितने पर्सन को उसने वैक्सीनेट किया था बाई यूजिंग द को तो इसका आंसर इन ऑप्शंस में से क्या है अल्फा चार सेवन बीटा एट चार्ली ट्वेंटी थ्री एंड डेल्ट ऑप्शन सिक्सटीन तो हमको रट्टा लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ क्योंकि ये डेफिनेटली जो कंसेप्शल क्वेश्चन नहीं है नॉलेज की बातें हैं तो हमारा आंसर है जी चार्ली ऑप्शन ट्वेंटी थ्री अगर आपने बुक को गौर से पढ़ा हो तो उसमें आपको ये बाकायदा आंसर मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तो बैको वायरस वॉज क्रिस्टलाइज बाय अब इसको क्रिस्टलाइज सबसे पहली दफा किसने किया और जिसने क्रिस्टलाइज किया किसी हद तक उसको हम फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं यानी फादर ऑफ वायरसेस के हवाले से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की वो इसी बंदे ने की तो इनमें से वो कौन है जी आईवा नॉस्की ने सिर्फ क्या किया था डिस्कवर किया था टी को एज अ फिल्ट्रेबल वायरसेस बट उसने उसकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं की थी बेटा लोइस पास्टर ने तो इसके साथ कोई रिलेटेड काम ही नहीं किया और चार्ली ऑप्शन स्टेनले डेफिनेटली डेट इज द नेम जिसका पूरा नाम है डब्ल्यू एम स्टेनले वेल्डन स्टेनले भी इसको हम लोग बोलते हैं सो वेल्डन का मतलब उसकी तारीफ नहीं हो रही उसका नाम एक्चुअली तो डेल्टा ऑप्शन एडवर्ड जैनर नहीं तो ये आपको अब साइड पर उसकी पिक भी नजर आ रही है उसका काम भी दिखाई दे रहा है अमेरिकन साइंटिस्ट वेंडेल बल्कि वेल्डन नहीं वेंडेल स्टेनले क्रिस्टलाइज टी कब की बात है नाइनटीन की बात है तो उसने ही इसको डिस्कवर किया एज क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर तो हमारा आंसर होगा जी चार्ली ऑप्शन स्टेनले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पीपल अफेक्टेड फ्रॉम को पॉक्स पस बिकम इम्यून अगेंस्ट अभी हम ये बात कर रहे थे एडवर्ड जैनर के हवाले से कि उसने को पॉक्स को यूज किया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं एल्फा चिकन पॉक्स नहीं बीटा टाइटनस नो चार्ली हर्पस सिंप्लेक्स अगेन नो एंड डेल्ट ऑप्शन डेस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसने इसको यूज किया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द इंटरनेशनली एग्रीड सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस हवाले से मैं अभी आपको बताता हूँ ये अल्फा पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस पार्टिकल बीटा द मोड ऑफ एप्लीकेशन चार्ली मोड ऑफ एक्शन इन द होस्ट एंड डेल्टा ऑल ऑफ दीज अगर आप फेडरल की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जी मेनली क्लासिफिकेशन इन तीनों पर बेस करती है यानी अल्फा भी बेस करती है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पर जिसको हम मार्फोलॉजी के अंदर शामिल करते हैं स्पेशली बीटा मोड ऑफ एप्लीकेशन पर भी जो कि इसकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात होती है मोड ऑफ एक्शन इन द होस्ट जो कि एक्चुअली इसका होस्ट पैरासाइट के साथ रिलेशनशिप जो होता है तो बेसिकली तो ये तीनों चीजों को हम क्लासिफिकेशन के लिए बेस बनाते हैं क्लासिफिकेशन का टॉपिक आपके सिलेबस में बाकायदा शामिल है लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कि मेनली किस पर बेस करते हैं तो मेनली तो तीनों पर बेस करते हैं लेकिन जो आपसे स्टेटमेंट है गौर से पढ़े तो लिखा हुआ इंटरनेशनली एग्रीड सिस्टम ऑफ वायरस यानी ये मेरी राय हो सकती है किसी और की शायद ना हो तो जो एक एग्रीड सिस्टम है जिसपे सारे एग्री करते हैं कि इस पर आप क्लासिफिकेशन करें तो वो इनमें से सिर्फ और सिर्फ कौन है वो है एल्फा ऑप्शन तो राइट ऑप्शन इज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो पहले स्टेटमेंट पढ़ने की हमें पूछा एक्चुअली किस तरह से बात की है यानी क्या
इसी तरह से क्या वो स्पेरिकल है क्या वो क्यूबिकल है ये तो स्ट्रक्चर की बातें होंगी फिर इसी तरह से क्या वो इनवेलप्ड है नॉन इनवेलप्ड है और फिर कंपोजिशन में हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे क्या वो डीएनए वायरस है क्या वो आरएनए वायरस है तो डेट्स वाई डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम क्लासिफिकेशन के हवाले से अपने माइंड में रखते हैं तो हमारे पास एल्फा आंसर इज द बेस्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द वायरस पार्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मोर देन डैश टाइप्स ऑफ वायरल प्लांट डिजीज आर नोन अगेन रटा क्योंकि डेफिनेटली ये अब आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि एल हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें से कितने जो है वो टाइप्स हैं वायरस की जो प्लांट के अंदर डिजीज काज करती हैं तो एल्फा 500 बीटा 1000 चार्ली 2000 डेल्टा 3000 लालच नहीं करनी हमें सबसे ज्यादा फिगर की तरफ नहीं जाना लेकिन उसमें बहुत थोड़ा भी नहीं हमें माइंड में रखना जी चार्ली इसका आंसर है टू टाइप्स ऑफ वायरल प्लांट डिजीजेज आर नॉन तो ये आप लोग खुद से नॉलेज में रख लें शायद आपको बुक में इस तरह का कोई फिगर ना मिले लेकिन इस तरह की बातें समटाइम कंफ्यूज कर देती हैं आप लोगों को जब आपकी बुक से कुछ आउट आ जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट टी एम वी है अब ऑप्शन uh, यानी आइकोसा हाइड्रल अभी हमने बात की है कि ये बैक्टीरियो फेज के हवाले से बात होती है उसका कैप्सिड जो होता है आइकोसा हाइड्रल होता है टी का नहीं होता बीटा रॉड शेप होता है यस yes. दूसरा जो वर्ड याद रखना है <coughs> वो है हेलिकल तो हम इस रॉड शेप कैप्सिड को हेलिकल कैप्सिड भी कह सकते हैं लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है इसलिए अभी हम वो आंसर नहीं ले सकते चार्ली लिखा हुआ है स्पेरिकल और डाटा लिखा हुआ है हेक्सागोनल तो हमारा आंसर है इसकी डायग्राम को भी अगर आप देख लें तो रॉड आपको एक दिखाई दे रहा है जो कि अगर हम उसको जरा हाईलाइट करके बड़ा करके देखें तो कुछ हेलिकल फॉर्म में हमें वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है स्पेशली उसका न्यूक्लिक एसिड भी तो हमारा आंसर है जी बीट ऑप्शन रॉड शेप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रॉस सार्कोमा ये साइंटिस्ट का नेम है जी रॉस और उसके नाम पर ये वायरस का नाम रखा गया रॉस सार्कोमा वायरस काजेस डैश इन एनिमल्स आंसर्स है हमारे पास ऑप्शंस के अंदर चिकन पॉक्स मेजल्स कैंसर या वार्ड्स हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका जो व्यू है साथ से ये साइंटिस्ट जिसका मैं आपको बता रहा था रॉस तो उसने इसको डिस्कवर किया था चिकन में और चिकन के अंदर से ये ट्रांसफर होता है फिर इंसान के अंदर और इंसान के अंदर ये काज क्या करता है कैंसर काज करता है तो कैंसर काजिंग वायरस है रॉस आर्कोमा वायरस आर उसकी एवेशन है हमारा आंसर है चार्ली ऑप्शन कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वार्ड्स अभी ये डिजीज के हवाले से पीछे ऑप्शंस के अंदर ये भी आप ऑप्शन आया था ये स्किन के ऊपर कुछ आप कुछ छोटे छोटे से जैसे यूं कहने के लिए आउट ग्रोथ सी निकल आती हैं सो so, उसको हम लोग जो है स्किन वार्ड्स का नाम भी देते हैं दे आर कास्ट बाय अब इसका आंसर इन चार ऑप्शन में से क्या है पिकोमा वायरस का ताल्लुक ज्यादा होता है पोलियो के साथ सबसे जो छोटे वायरसेस हैं उनमें आप लोगों ने एक तो वर्ड वैसे पार्वो वायरस भी पढ़ा होता है अपनी बुक में लेकिन पिको पिको जो हम वर्ड बोलते हैं ये सबसे छोटे होने की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है यानी नैनोमीटर से नीचे चले जाएंगे तो पिकोमीटर हम लोगों ने पढ़ा होता है सो पिकोमा वायरस पोलियो से रिलेटेड है पैपो वायरस ये पेपिलोमा एक वर्ड है पिकोमा और एक है वर्ड है पेपिलोमा ये उसकी फैमिली है और उसको ही ये दूसरा नाम दिया जाता है पैपो वायरसेस सो so, आप लोगों को चार्ली पे लिखा नजर आ रहा है डीनो वायरसेस ये कॉमन कोल्ड काज करते हैं और रियो वायरसेस के हवाले से भी आप लोगों को ये स्किन से रिलेटेड डिजीज नहीं मिलेगी लेकिन कोई और डिजीज इसके साथ जरूर रिलेट करेगी तो हमारा आंसर है स्किन वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि एक्चुअली शॉर्ट करके उसको बोला जाता है पैपो वायरसेस तो इस वजह से इसका आंसर है बीट ऑप्शन पैपो वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑर्थो मिक्सो वायरस ये ऑर्थो मिक्सो वायरसेस के हवाले से इन चार ऑप्शन में आपको पूछा गया है ये बेसिकली जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये इन्फ्लुएंजा वायरस इसी फैमिली से बिलोंग करता है ऑर्थो मिक्सो विरिडी उसको पूरा नाम दिया जाता है तो इनके अंदर एक्चुअली तो क्या होता है आर एन ए होता है ठीक है अब आपसे पूछा गया है कि क्या है ये कि या प्लस सिंगल स्टैंडर्ड एस एस इज एन एब्रीवेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड सो प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरसेस या माइनस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरसेस ये अब हमें थोड़ा सा समझना है इस बात को कि इस प्लस और माइनस का मतलब एक्चुअली क्या है अगर आरएनए से आगे जाएं और आपको पता है सेंट्रल डॉगमा में आपने पढ़ा होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए फॉरवर्ड आगे जाते हुए प्रोटीन्स बनाता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं तो अगर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बन रही हो तो उसको फिर हम लोग प्लस एस एस आर कह सकते हैं और अगर इन केस आप लोगों को आर एन आगे कुछ बनाने के प्रोटीन बनाने के बैक आकर डी बनाना शुरू कर दे यानी जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं तो ऐसे आर के साथ हम लोग फिर माइनस का साइन देते हैं यानी माइनस का मतलब होगा बैकवर्ड और प्लस का मतलब होगा फॉरवर्ड बाकी जो लिखा हुआ जी डबल स्टैंडर्ड डीएनए चार्ली ऑप्शन और डेल्टा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये तो दोनों आंसर नहीं हो सकते क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि आर्थो मिक्स
तो वो आर एन ए वायरसेज होते हैं इसलिए ना तो चार्ली आंसर होगा ना डेल्टा आंसर होगा हम उसका जो व्यू है वो भी देख लेते हैं नहीं साथ अब आपको डायग्राम दिखाई दे रही है ऑर्थो मिक्सो विरिडी जो मैंने कहा था पूरी एक हमारे पास फैमिली है वायरसेस की तो उसके अंदर आप लोगों को नजर आता है आरएनए और देखें नीचे लिखा हुआ है हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड जिसमें ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है आर प्लस तो इसका मतलब फिर हमारा आंसर हुआ एल्फा आर प्लस एन प्रोटीन तो आप लोगों को आगे फर्दर वो प्रोटीन बनाएगा तो डेट वाई उसको हम लोग फिर प्लस के साइन के साथ शो करेंगे तो एल्फा इसका आंसर है प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पॉक्स वायरस इनमें से क्या है क्या वो अगेन प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए है नो no. आपने ये पढ़ा होता है डेफिनेटली स्मॉल पॉक्स की डिजीज के हवाले से भी कि वो डी एन ए इनवेलप्ड वायरसेस हैं तो इसलिए अल्फा भी गया और बीटा भी गया तो ना तो ये प्लस सिंगल स्टैंडर्ड है ना ये माइनस सिंगल स्टैंडर्ड है बल्कि ये डी एन ए है अब क्या ये डबल स्टैंडर्ड डी एन ए है या सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए है तो आपको इसका आंसर डेल्ट ऑप्शन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा जैसे अब आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पॉक्स वायरस का स्ट्रक्चर आपको पूरा नजर आ रहा है इसमें मेम्ब्रेन है बाहर इनवेलप होती है फिर अंदर जब हम लोग उसके डीएनए जीनोम को देख रहे होते हैं तो आपको देख रहे हैं इसमें डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डी एन आपको इसमें दिखाई दे रहा है तो डेट्स वाई द राइट आंसर इज द डेल्ट ऑप्शन डबल स्टैंडर्ड डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी माइल्ड रैश ये अगेन स्किन की डिजीज है जैसे किसी को खारिश हो जाती है और रैश हो जाता है और काफी ज्यादा स्किन खराब हो जाती है तो इसको कौन काज करता है वायरसेस में से क्या वो रियो वायरस है क्या वो रेट्रो वायरस है क्या वो पार्वो वायरस है या वो डेल्टा आर्थो मिक्सो वायरस है तो अभी हमने कहा रही पीछे रेट्रो वायरसेस तो आपको पता है ये एड्स वायरा एच उसके साथ रिलेट करेगी बात डेल्टा आर्थो मिक्सो वायरस अभी मैं आपको बता रहा था इन्फ्लुएंजा वायरस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंजा डिजीज के साथ रिलेट करता है तो हमारे पास इसका आंसर है जी चार्ली ऑप्शन पार्वो वायरस अब आप लोगों को साथ उसके साथ रिलेट करके कुछ और डिजीजेस के नाम भी नजर आ रहे हैं लिखे हुए वो भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं लेकिन अभी जो पूछा गया था वो रैश डिजीज का पूछा गया था क्यूटेनियस रैश यानी कि स्किन की जो है वो रैश हो जाना उसका खराब हो जाना तो वो आप लोगों को पार्वो वायरसेस खास करते नजर आते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज के नाम लिखे हुए हैं आर्थ्रा आर्थेलिया है इसी तरह से ट्रांसजेंट प्लास्टिक क्राइसिस है एक्सेट्रा तो अभी हमारा आंसर था पार्वो वायरसेस चार्ली ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर आर एन ए सिंथेसिस तो आपने ये एच आई वी का लाइफ साइकिल पढ़ा होता है अपनी बुक के अंदर और उसमें आपको जब बताया जाता है कि आर एन ए आगे टेम्पलेट के तौर पर बिहेव करता है फॉर द डी एन ए और फिर डी एन ए का जो एक सिंगल स्टैंडर्ड है वो दोबारा से ही अगले डी एन ए को बनाते हैं लेकिन अभी आपसे ये नहीं पूछा गया आपसे ये पूछा गया कि कौन है जो कि मैसेंजर आर एन ए के सिंथेसिस के अंदर एज अ टेम्पलेट यूज होता है तो क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए है नहीं सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए अभी मैंने आपको बताया कि वो तो आगे जाके प्रोटीन बना सकता है प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए है तो यस ये प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आंसर आंसर इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसमें ही आपको एक एंजाइम मिलता है आर एन आर डी यानी कि राइबो जो है वो आर एन ए डिपेंडेंट आर डी एन आर पी सो राइबो जो है वो आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पोलिमरेस तो हम उसको बोलते हैं आर डी आर पी सो अगेन मैं दोबारा बता दूं कि आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पोलिमरेस तो ये फिर क्या करता है ये आगे फर्दर मैसेजर आर एन ए को प्रोड्यूस करता है तो इसलिए इसमें से यूज होगा बीटा ऑप्शन प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए जो मैसेजर आर एन ए की आगे फर्दर सिंथेसिस कर सकता है अगर वो डी एन ए के लिए टेम्पलेट के तौर पर यूज होता हो तो फिर चार्ली आंसर हो सकता है माइनस सिंगल स्टैंडर्ड लेकिन अभी आपसे आर एन ए के लिए पूछा जा रहा है और डेल्टा जो ऑप्शन मेरी डिंगल डबल स्टैंडर्ड डी एन ए वो डेफिनेटली उसमें एक स्टैंड यूज होता है डबल स्टैंड यूज नहीं होता आर एन ए को बनाने के लिए तो इसलिए इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन डेटा ऑप्शन है प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव Which of the following serves as a template for DNA synthesis? अब यही बात आपको डीएनए से रिलेट करके पूछी गई और अभी मैं आपको बता रहा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि आर एन ए यूज होता है फॉर द सिंथिस ऑफ डी एन ए तो इसलिए टेम्पलेट के तौर पर अब आर एन ए यूज होगा लेकिन क्या वो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा तो पीछे कई दफा बात हो गई तो वो चार्ली आंसर होगा जी माइनस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए क्योंकि वो रिवर्स प्रोसेस शो करेगा और डी एन ए को प्रोड्यूस करेगा तो इसलिए राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वाट्स आर कास बाई ये रिपीट हुआ जी क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में तो वही आंसर है जो हम इससे पहले भी ले चुके हैं यानी डेफिनेटली हमारा फिर आंसर इसमें से क्या है अल्फा पैपो वायरसेस जिसको मैंने अभी पीछे बताया पेपिलोमा वायरस अगर ऑप्शन में लिखा हो तो वो भी आप इसका आंसर दे
बीटा टोगा वायरस या चार्ली रियो वायरस नहीं डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर जो आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है हंड्रेड परसेंट हेड और टेल टैड पोल शेप आप उसको बोलते हैं तो ये सिर्फ बैक्टीरियो फेज में आपको मिलती है तो इसलिए इसका आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन बैक्टीरियो फेज थर्टी एट वायरस इज है ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स ये किसकी बात हो रही है क्या टीएमवी की नहीं उसके ऊपर तो इनवेलप ही नहीं होती क्या ये एडिनो वायरस की बात हो रही है कॉमन कोल्ड का जो वायरस है क्या उसकी बात हो रही है नहीं उसमें भी आपको स्पाइक्स वगैरह एज सच नहीं मिलते इन्फ्लुएंजा के ऊपर होती हैं चीजें लेकिन वो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स नहीं होते उसमें उसकी कंपोजिशन जरा डिफरेंट होती है सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बच गया वो है एच जो आपको इन्वेलप नजर आ रही है इन्वेलप के ऊपर स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं जो किस चीज के बने हुए हैं ग्लाइको प्रोटीन के बने हुए हैं तो डेट्स वाइज का आंसर है जी डेल्ट ऑप्शन एच आई वी थर्टी नाइन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डब्ल्यू एम स्टेनले जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास वो साइंटिस्ट जिसको हम फादर ऑफ वायरोलॉजी भी बोलते हैं सो so, उसने क्रिस्टलाइज किसको किया था ये अब आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी मालूम कर लिया वैसे तो उसमें टी के बारे में पूछा हुआ था किसने क्रिस्टलाइज किया था स्टेनले ने अब पूछा गया स्टेनले ने किसको क्रिस्टलाइज किया था तो इसका मतलब ये तो एक तरह से अगेन रिपीट क्वेश्चन है आंसर आप लोग ऑलरेडी ले चुके हैं एल्फा ऑप्शन लेकिन मैं अब आपको उसका दोबारा से जी जरा चेहरा दिखा दूं सो so, ये वेंडल मेरिडिथ पूरा नाम है उसका डब्ल्यू एम जो एब्रुएशन है जिसकी सो so, स्टेनले उसका नाम है 1935 में उसने टीएमवी को क्रिस्टलाइज uh, किया था फर्स्ट टाइम और फिर उसके बाद ये नॉन लिविंग है ये वेल के बाहर और लिविंग थिंग्स के बाहर ये कंफर्म हो गया था सो so, उसको हम लोग जी फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी तो तब भी आप इसी बंदे का नाम याद रखेंगे वेंडेल मेरिडेथ स्टेल लास्ट क्वेश्चन जी हमारे पास तो इसका आंसर जी एल्फा टीएमबी लास्ट क्वेश्चन फोर्टी वायरल इन वेलअप इज मेड अप ऑफ तो किस चीज की बनी होती है अब इसमें थोड़ा सा ये जरा समझ के आंसर अगेन देना है मैं थोड़ी सी बात क्लियर करता हूँ अल्फा लिखा हुआ ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन के स्पाइक्स बने होते हैं ठीक है वो इनवेलप ग्लाइको प्रोटीन की नहीं बनी होती बीटा पे लिखा हुआ है ग्लाइकोलिपेट तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह शामिल नहीं होंगे इसकी मेम्ब्रेन में इनवेलप में चार्ली लिपो प्रोटीन और डेल्टा लिपिड्स में से दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता था लेकिन अगेन वही बात जो कि मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ हमें जाना है बेस्ट ऑप्शन की तरफ अगर आप देखेंगे ये इनवेलप आप लोगों को नजर आ रही है और इसके अंदर डेफिनेटली जो आपको उससे रिलेट करके बातें लिखी हुई हैं लिखा हुआ है इनवेलप अ डबल ऑफ बबल ऑफ फैट बबल ऑफ फैट ये लिपिड बाई लेर होती है लिपिड बाई लेर होती है तो लिपिड की बनी होती है पहली बात तो ये हो गई लेकिन अगर आप देखें तो मालिक्यूज ऑफ प्रोटीन्स ठीक है मालिक्यूज ऑफ प्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड फॉर्म में आपको मिल सकते हैं इनवेलप के अंदर और कभी भी इनवेलप खाली लिपिड नहीं होता तो इसी वजह से आप लोग इसका जो बेस्ट ऑप्शन आंसर लेंगे वो लेंगे चार्ली ऑप्शन लिपो प्रोटीन लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए अगेन आपको एक बात क्लियर कर दूं अगर सपोज करें चार ऑप्शन होती हैं और लिखा होता है इन वेलअप इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स अब इन चार में से अगर हमने एक को पिक करना होता तो फिर हम लिपिड्स को करते ठीक है तो ज्यादा इसमें जो बड़ी अमाउंट होती है वो लिपिड्स ही की होती है इसलिए आप इसको लिपिड बाई लेयर भी कह सकते हैं बट बेसिकली लिपिड बाई लेयर कभी भी खाली लिपिड बाई लेयर नहीं होती उसमें प्रोटीन इम्बेडेड फॉर्म में होती हैं तो इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि बेस्ट ऑप्शन इज द लिपो प्रोटीन सो ये था जी लास्ट क्वेश्चन और लास्ट आंसर उम्मीद आप लोगों के काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे होंगे इस डिस्कशन से सो ऑल अबाउट यूनिट वन सो अपना ख्याल रखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ब्लेस्ट